，两位美女下的棋。点拨之人叫还是你欧神，选择2015年全国团体赛，红方广东队石凤兰，黑方湖北队林延秋。比赛用时60分钟，每走一步加30秒，时间很充裕。第一步棋来了，走个仙人指路，秋秋足底炮，中炮，补象，跳边马，不想让对手的炮攻击。黑方弄个边卒，把这马给顶死了。来了跳右马，阿秋充足过河，这肯定得吃啊！黑方一路狙杀出来，下攻击点就是红方的七路兵啊。先把中炮发射一下，这里上士，红方在补象给兵加根，黑方抢了一步先手跳马踩炮，红旗退回来打车，往前弄一步，红方出动右车抓炮，像这种棋啊，出车保炮浪费步数了，那红方就挺兵活马，一会儿再起个横车非常不错，黑方没什么力度这么走。现场秋秋是马七进五，跳上来，红方还是挺兵活马，黑方直接出肋车，非常有效率。那兰兰这边也得回应一下呀，先出个左车，黑方跳边马，红进车巡河，想挪到中间把黑方的马赶回去，那不想回去怎么整呢？马五进六，要跟红方换。给他引走之后，中兵不用没跟了吗？即使这样拦了，也只能去换，不可能逃啊！黑方吃马，下一个就是平车杀中兵啊！怎么弄呢？进炮挡车，哎，拦上了。这时候阿秋用纤纤玉手捋了一下青丝，这说明啥呢？他要放大招了。我为什么这么确定呢？因为这是四郎啊，简简单单看了秋秋三千多场直播总结出来的，观察细致，下把你们可以注意一下。那么他走了个什么棋呢？看好了，马一进二，凌空一掷啊，这玩意儿整太突然了。兰兰一研究没敢吃，因为你吃了黑方必然会下底炮将军呢、啊。电象砍底势，上帅呢，炮轰底势，还打车。那补士呢，就出将呗。有杀棋，红方称势，下底将军上帅，把底士一打。对，一定要用炮打，别用车砍，因为你这车走，红方车过了一将，那就坏了。这个弃子啊，成立，看实战。那拦了没吃啊，整挺稳当。补士，阿秋还是弃马，出老将，和刚才一个套路。你吃马，他就下底炮，那他还是不吃啊？挺个兵，说我到底要抗你能走出什么棋来？那这造型黑方耗不起了，肯定要换套路了。马二进四，扑进去，这保不齐要往前跳踩车呢。红方得提前找好出路啊，那就先把炮让开。黑方还是踩车，往前进一步别象腿进两步别马腿直接弄到齐河，手拉手，阿秋掐指一算，人家有 97.63% 的概率要平过来一将，把这个车换掉，那不行啊，充足挡一下，来了也是没客气，就把这卒给吃了，其实没必要，往前进一步车停好，下一步平车杀卒给对手压力，现场的话就用兵吃的卒。对炮，黑方打掉一个。哎呀，红方要做出选择了，吃哪个炮呢？如果吃他，黑方必然会进炮打向一将。红方踩炮，黑方杀中兵，叫杀了各位，下底就死了。红方还得退局防守，那中炮没了。砍完中炮，黑方还有大刀弯心的手段呢，依然是杀棋，红方还得退局防。那接下来黑方把兵一坐，一顿划了，这不闹呢吗？因此黑方吃炮的时候，红方也只能去踩他了。黑方给马一收拾，兰兰吃炮。现在双方大子数量相同啊，那么他俩究竟谁更美？不是。
，局面谁更好呢？把实话说出来了，不是怎么着？弹幕还有说我是色狼讲棋的，是四郎，四一恶。哎呀，咱们，咱们还是讲棋吧。那么就当前牌面来说呀，两个人应该是平分秋色，黑方应该稳扎稳打，走一招平车。下一步砍底士叫杀，有钓鱼马，一左一右都有车，可以砍啊。红方呢只能是退车防守，黑方再来个退马踩车，红方闪开，再往这边跳，寻找卧槽点。红方只能平车防守了吧？黑方再吃个兵，再往下就得慢慢耗了。这是常规的走法。现场怎么事呢？阿秋突然来了个弃马踩士，这是玩命的走法呀！但是蓝了也没吃，其实完全可以做掉。用士吃不行，有杀，那可以用老帅吃。那这里比如说黑方进车要砍士战中，红方呢可以打一将上来，再把车推到这个位置，这怎么整？黑方如果这样，红方就平车将。把他一换，多子胜定。这里是不能砍士的，因为红方更快。平车将，电士，进车将，退将砍士就没了。中间有炮，补士呢？平炮杀。估计现场兰兰把炮的事给忽略了。黑方进马踩士，应该算是败招了。红方走的什么呢？进车，要过来吃足对攻。这手棋呢，问题也不大。阿秋居三进二，马还是不要。红方这里呀、啊，应该吃掉。他战中的话，就退居防守。要是再来一个，就平居防守。这肯定是输不了。来吧，看一下实战的走法。兰兰这里没吃马，走的是平居杀卒。这一步酿成大祸了。因为黑方有连杀，此时阿秋弃车砍士将，红方只能吃，黑进车将，退老帅，接着将上二楼，回马再将，红方只能出来，黑方平车一扣，绝杀无解，黑方赢了。不过呢，咱们还是得严谨，到这一步，兰兰就认输了，一失足成千古恨了。我都怀疑他俩是不是提前说好的，谁也不行防守，谁先防算谁输，也没准那行了，本期的美女大战就结束了。各位有什么想说的，下方评论留言。我是四郎，关注点赞，下期再见。